知名主持人虞美人，二零一三年传出婚变，据悉老公与她分居，不让她和儿子见面。随后，老公还和她母亲爆发了猛烈的冲突，甚至导致她不得不向警方申请保护令。不久前，她被卷入了诈骗案。让我们一起来看看究竟是怎么回事吧。Hello， 大家好，欢迎来到娱乐新鲜事，我是小行，每天为您分享最新、最爆、最好看的娱乐资讯。喜欢的话，记得订阅、点赞、分享，小行在这里等你哦。据相关媒体报道，虞美人于二零二二年十二月十五日透过社交平台发文，称有人盗用她的身份成立假账号，叫人做股票，自己已搜集相关证据报警。不少民众在市警文下方留言惊呼，差点被骗了。幸好看到这篇，虞美人受访时谈到此事，忍不住痛批诈骗集团实在可恶，不仅榨取无辜者的钱财，还破坏了人与人之间的信任关系。他甚至要抓到诈骗分子，不是件易事。现在能做的只有搜证报警，并不断发文提醒民众别掉入陷阱。还好他及时站出来澄清了，否则后果不堪设想。从这里我们能看出来，他真的是一个很热心且充满正能量的人。出生于1965年的虞美人，本名叫王云杰，是台湾广播及电视节目名主持人、名嘴、畅销书作家。他曾连续三年获得十大广播 DJ。连续多年位居最受欢迎广播主持人前茅，还曾荣获台湾十大职场杰出女性第一名的殊荣。同时，她还是台湾少数能同时跨足广播、电视、出版界，并且均拥有顶尖表现的知名艺人。在主持界成名之后的虞美人，还著有《孕妇写真集》《亲爱的，我把肚子搞大了》《瘦身大美人》等书，成为了畅销书作家，更是涉足演艺圈，出演了多部影视作品。二零一二年八月三日，虞美人与孙德荣、于香共同成立联广集团、联桥娱乐经济。虞美人不仅主持功底了得，投资房产也是一把好手。根据内政部实价网揭露消息，北市内湖知名豪宅元大之星顶楼，此前以三亿元出售给上柜乔威科技法人大股东，卖家就是知名主持人虞美人。若对照当初预售时买进价格近 2.43 亿元，豪宅出售让虞美人账面上大赚近 6,000 万元，换算每平房价109万元，应以法人名义出售房子，扣除相关税费后，推估获利仍超过 4,000 万元。除了虞美人，徐乃玲也在此前售出六楼，获利约 2,000 万元，平均年报酬率约 7.3% 不过晚他们一年脱手的卖家却赔了将近 2,000 万。而虞美人及徐乃玲都在高点出脱，相当有投资眼光。虽然功名利禄，虞美人全有了，但她却没有了婚姻。二零一三年四月一日，虞美人因母亲跟丈夫王维伦爆发口角，为母向警方申请一般保护令，夫妻俩十六年婚姻亮起了红灯。外传是因为女强男弱导致两人关系恶化，传言夫妻二人分居已久，而且王维伦还不让虞美人见孩子。至于为何，好好的婚姻关系。会演变成如此。虞美人推测，可能是因为几年前起不再让王维伦管钱，原因是他们当时开始创业，希望由专人管理，才把印章收回，绝对不是因为不相信老公。媒体私下与虞美人聊起，她表示先前自己上节目穿短裤，被先生骂她打扮的花枝招展，甚至她还跟朋友说她有小狼狗，认为她的事业都是睡来的。当日常必谈家务事的虞美人透露，结婚十五年来。老公约有六七年没工作，现在是担任银行计算机工程师。对母亲强调，家里开销用的都是女儿的钱，而惹怒王维伦。虞美人说：“我为婚姻拼命工作，我有什么错？我也能回归家庭，让她当一家之主。在女人有空间发展时，男人就开始否定自己的价值，就开始疑神疑鬼，这对女性来说太不公平。”虞美人当时经营事业有成，与老公相信见处。她说：“若她是因为这个点。”我觉得他很不成熟，难道我不工作，什么都不会了，那他就会多疼爱我吗？对于两人的生活不断摩擦，虞美人曾说：“如果他想追求更好的，我会成全。”当时媒体推测，加上这次王维伦与于母的事件，两人婚姻关系可能会更加恶化。果不其然，没多久，二人就离婚了。二零一六年，虞美人在社交平台抛出一张手勾着西装男的背影照，被指他离婚后新欢曝光。事后，名嘴罗志友更自己跳出来，认了他就是虞美人的护花使者。两人还拍了一张勾手照，恋情传得沸沸扬扬，至今都还有人以为他们两个在交往。几年后
，罗有志在直播中揭秘当年他与虞美人这段勾手情的内幕，并分享虞美人在他人生最低潮的暖举。他说，虞美人当时是跟几个姐妹淘去看电影，刚好有一位穿着西装的年轻人，他一时调皮勾着年轻人的手，拍下了照片上传社交平台。但因为那位年轻人的背影跟罗有志实在太像，才被外界疯传。美人姐跟罗有志看电影，虞美人见状后还将错就错。真的去跟与罗有志拍照，模仿两人在电影院勾手的暧昧情。罗有志说：“没想到媒体真的大做文章，他就这样被冠上与美人男友的标签，一贴就贴了三四年，连咸酥鸡摊的老板都问他说：‘你跟与美人到底有没有在一起？’当时罗有志还煞有其事的对老板说：‘我们两个真的有在一起，不过不能跟人家说。’虽然一切只是玩笑话，但谈到与美人，罗有志是满满的感谢。他提到。”虞美人私底下一点都不强势，她真的很温柔。之前她遇到前妻下跪事件时，压力大到一袭白发，整个人吃不下饭还暴瘦。人生面临重大危机，这是虞美人主动打给他，不是要探问八卦，而是关心他还好吗，并叮咛他要好好吃饭，有需要帮忙就开口，让他至今感恩在心，感动到眼泪都快流下来。可见虞美人真的是一位很暖心的人。之后再有他感情方面的消息。就是那次艳遇了，虞美人此前录制卫视中文台，请问你是哪里人？刚从意大利回台的她，虽然因时差略显不适，她依旧开心分享在意大利旅行的艳遇。原来此行虞美人跟着松露猎人采松露，这位意大利松露猎人不仅帅气还单身，对来自亚洲的虞美人十分热情。虞美人说起这位意大利型男，还羞说：“我还被他强吻，表示对方帅又大方，完全是他的菜。”无奈言语不通，又没留下联络方式，只好把美好回忆长存心中。虞美人离婚后，儿子 Max 跟着爸爸，女儿 Mina 则跟着妈妈。分开后，二人便各自展开新的人生。不料，此前儿子 Max 却罹患罕病，非典型彩虹炎，自体免疫系统攻击，一只眼睛接近全盲。虞美人经纪人透露 ，Max 病主要攻击眼睛。虞美人为了救子，到处讨教上节目的名医。还飞到美国、日本向朋友求救，月烧数万，尝试各种疗法。后来 ，Max 靠着针灸、服药和音乐疗法多管齐下，终于眼睛对光源有了反应，让虞美人喜极而泣。据悉 ，Max 的眼疾也受到心理状况影响。虞美人要儿子别给自己太多压力，她说她只要健健康康长大，找一份喜欢的工作就好了。好在病情有所好转，我们也祝愿 Max 早日康复。俗话说，父母之爱子，则为之计深远。虞美人也不例外。虞美人离婚后，与女儿米娜一起生活。此前，她在节目中谈到失智议题，她果断地宣布，如果真有那一天，她希望女儿把自己送到安养院。原因惹哭众人，同时她也呼吁大家一起思考，面对未来的高龄化社会，过往的伦理道德观是否还能够一如既往，或者将成为禁锢多数人的枷锁？虞美人说。子女的幸福就是对父母最大的报答。据悉，虞美人主持的《什么道理》节目，此前以失智怎么办为题讨论，在场来宾分享自己二十四小时照顾失智的丈夫，自认现在的体力最少，还可以照顾对方十年。虞美人反问：“那你有没有想过，人生是无常的？如果有一天你先走了，而他还在呢？”这位来宾也直言，自己已经交代子女，如果有天自己走了，不要心软。不用考虑，就把失智的父亲送到安养机构去，经常抽空探望就行。他说：“小孩没办法接受这种折磨，因为太累了，一直拖累着他们，他们的人生就没了。”虞美人听完感同身受地说：“她也一直提倡直接送机构。”有人说：“你不要让米娜照顾你吗？”他直言：“当然不需要。”他说：“因为我老的时候，这一照顾就是十年、二十年，对我来说，人生是最后的十年。”却刚好是他人生最精华的十年。我从小栽培他长大，为的就是要让他展翅高飞，宏图大展。如果我用人生最后的十年绑住他人生最精华的十年，那我这一路的栽培有什么意思？没有道理做这件事情。虞美人很赞同儿女，直接将他送机构。他认为这反而能让他获得更好的照顾，有空再回来探望他就可以了。有人说，如果没有亲自照顾父母，是不是就是不孝顺？虞美人语重心长地说：“很多儿女都把这样的负担往自己身上扛，但是作为母亲的我，真正想的是，如果自己走到那天的时候，我求孩子们照顾好他们自己
，他们加倍幸福，就是对我的报答。不要把他们的人生绑在我身上。虞美人呼吁，不要用这种不孝来绑住他们，因为没有经历过，真的不知道多辛苦。尤其这一代台湾家庭少子化，经常是一个两个小孩，要照顾父母特别不容易。充满正能量的虞美人，对养老看的也很通透。我们也祝愿他能有一个幸福的晚年。今天的分享就到这里了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。我们下期再见。玉林说他熟悉各种广电法规。北梁鹤群说因为过去经常被罚钱，才会跟官员熟。沈玉林说如果有节目在公广集团，那参选之后就得辞职。但与美人的节目没有在公广集团，所以只要请假就行了。非常熟悉相关法规，而张文琪也说，如果当选之后，他愿意替虞美人发鸡排庆祝。今天炸起来，在新义区百货 A 十一开店。沈玉林亏说这里不是虞美人的选区，而张文琪遗憾说自己户籍在三重，没办法投给虞美人一票，但绝对非常支持。笑说如果有机会，也想在中正万华区买栋房子。而对于张文琪说要送鸡排，虞美人也信心满满说。不要许愿，我现在气势一片大好。虞美人出生于一九六五年三月三日，台湾台北市人，台湾广播及电视节目名主持人，名嘴，畅销书作家，亲切热诚，妙语如珠的主持风格使他广受各界欢迎。由于经常在节目中介绍瘦身、生肌饮食等健康主题，并身体力行，成为健康生活和最佳代言人。连续三年获得新闻局广电处十大广播 DJ， 并蝉联多年最受欢迎广播主持人。代表作品《孕妇写真集》《亲爱的，我把肚子搞大了》《瘦身大美人》。知名主持人与美人育有一对双胞胎儿女，分别在国外攻读饭店管理与建筑系，他则留在台湾继续打拼事业。此前接受 YouTube 而专访。谈到身后事，虞美人直言，从孩子还小的时候就灌输他们生死的概念，以免真的发生事情却措手不及。虞美人在理科太太频道中表示，曾经访问过一位画家，对方发现乳癌的第一时间就带女儿到墓园疗生死，虞美人感到十分诧异，没想过这么快就要跟孩子讲这些事。画家解释，不要以为小孩不懂，若没有讲。将来是没有准备的。一席话令虞美人茅塞顿开，在儿女六岁的时候询问：“如果有天妈妈走了，你们会怎么爱我？”孩子听完哭着求她不要离开。虞美人沉着冷静地开导，表示妈妈不会一辈子陪在身边，爱她的方式就是好好活下去。同时约定，如果白发人送黑发人，自己也会坚强地活着。她强调有这样的信念跟支持，那一天来临的时候。才有充足的心理准备来面对跟处理。虞美人在脸书上剖文自嘲左肾脏是梁山伯，因为在左肾脏气室里竟然藏有一百零八颗结石，所以多年来都没有任何征兆或感觉，还感叹十年前他是一堆沙，十年后变成了一百零八颗石头，而且原定二小时半的手术变成六小时，让陪诊的友人及小孩都吓坏了。等他出来后，一直嚷嚷，等到 Mina 都长高了 ，Max 都变瘦了，我也变老了。虞美人也自曝，旁人告诉他，他在退麻醉的时候很炉，尖叫到一个崩溃，叫到医生，只好下令施打镇定剂，并将他五花大绑，让他羞喊：“我不承认，怎么可能？那不是我，那绝对不是我。”另外，虞美人也抛出一张手术医师颁给他的证书。这张完时清除证书以类似四言律师格式排列，称赞于美人排除万难，卸下事业，舍弃高薪，接受手术，充分配合，刀归药时，精神可嘉，足为胡犯。结尾则是五月七日上午，接受阮氏输尿管镜镭射碎石剂取石手术，完全清除结石，特颁证书一纸，以资证明，并未免之，并将肾脏取出的结石排列在旁。大小共有一百零八颗，数量惊人。五十四岁知名主持人与美人六年前和前夫王维伦离婚，结束十六年的婚姻。之后，儿子 Max 跟着爸爸，女儿 Mina 则跟着妈妈。
分开后各自展开新的人生。不料，十九岁儿 Max 罹患罕病非典型红彩炎自体免疫系统攻击，一只眼睛接近全盲，之后搬过来和妈妈住，与美人为救子月烧数万，尝试各种疗法。据悉，虞美人后来为儿子的病，只要工作有空档，就带着他世界到处飞求名医医治，求儿子病变不要更严重。他很相信公庙，哪里灵，他就拜到哪。媒体爆料后，跟拍虞美人近两个月，他行踪超神秘，有时还差司机出门，自己却搭别人便车。后来才知他常很辛苦，都早早出门，但超低调，难掌握行踪。虞美人被说是演艺圈奇人，有一原因是她主持节目二十年，据传赚了至少五亿家产，是成功典范。至尊酒两住处价值二点五亿，另在宜兰有土地，上海有房，但在金钱用度上，她宁可搭熟人便车，也不想坐出租车。在事业领域发光发热的虞美人，私人生活却没有这么顺利，与前夫王维伦曾维持长达十六年的婚姻。却在二零一三年爆出婚变消息，在各大新闻台吵得沸沸扬扬。双方原生家庭指控家暴，互相叫骂，生情保护令，抢孩子，种种如八点档的剧情，天天在全台湾人的电视中上演。直到二零一三年九月二十五日，虞美人和王维伦终于签下离婚协议书，也结束这场搞得人尽皆知的离婚闹剧。经历婚变后的虞美人。重新审视自己的人生，他发现造成婚姻裂痕的其中一个原因，或许就在于他的控制欲太强。虞美人曾出书分享，离婚后因情绪抑郁且出现失眠、心悸等相关生理症状，于是他去看精神科医师。听完虞美人诉说自己的故事，点出虞美人事事追求圆满、奋发向上，做事很明快。非常有节奏感的人格特质，但如果有人不按照他的方法来做，就会感到很不舒服。这些特质弱过头的话，我们称为强迫型性格。接受媒体访问时，虞美人透露，以后再也不会结婚了。在离婚后，虞美人也曾经想重新找一个人依靠，但随着时间过去，虞美人的想法逐渐改变，认为自己当初花了好大的力气才摆脱牵绊，如今活得自在。已不想再踏入婚姻。对于照顾儿女，虞美人可说是尽心尽力，但反过来却不对儿女有一样的期待。虞美人曾在节目上分享自己对于长照的想法，认为养儿防老的观念是完全没有道理的，因为把一个孩子从小栽培，为的就是让他以后能有更好的人生。所以，如果我在自己最后的十年，要绑住他最精华的十年，这是什么意思？那么，如果老了失智，需要人照护，虞美人的想法又是什么？她毫不考虑地回答：“我一定自己进照护机构。”虞美人感叹地表示：“许多父母都认为，儿女有责任照顾父母到晚年。更多人把安养院和抛弃画上等号，却没意识到儿女并不是专业照顾者。多少老人家是子女照顾不当才受伤的，因此不如让专业机构去照护。”孩子能加倍幸福，对父母就是最好的报答。虞美人也呼吁所有父母，别再情绪勒索孩子，因为没有爱的孝顺，只是一种枷锁。我们都应该找到让彼此更自由的方式。此前，据台湾媒体报道，中山区豪宅园大方圆城屋一年级出现转手交易，十五楼户今年十一月以一点六亿转售给自然人。法人卖方传是知名主持人与美人，对比当时预售以一点四四亿购入，账面获利约一千六百零九万，因产权登记四个月后转售，扣房地合一税后约有八百余万获利。专家分析，打炒房修法限制司法人买卖住宅，恐使卖方提早获利了结。最新时登与低级资料揭露，原大方圆十五楼户含车位共计一百二十二点五五平，今年十一月以总价一点六亿，单价一百五十二万卖给自然人，卖方为水旗有限公司，紫旗有限公司两家法人各持有二分之一产权。对比二零一八年预售时以一点四四亿购入，账面获利约一千六百零九万。扣除交屋持有不到一年的百分之四十五房地合一税，账面获利约八百余万。对于短期交易获利。
。全球居不动产情报室总监陈秉辰指出，卖方为知名人士，先前传出多在不动产布局，除豪宅交易外。在忠孝东路也购置店面收租，这次在预售时布局买在行情价，如今在市场相对高点脱手，自然有一定获利空间。如今的虞美人已经决定不再婚，我们也只能祝福虞美人能开心幸福的生活下去。